pag-aralan naman natin ang yesterday, today, and tomorrow. Title yan ng movie, pero sa video na to, pag-aralan natin kung anong ibig sabihin niyan sa Nihongo. Paano natin gagamitin ang yesterday, today, and tomorrow. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Ang reference natin for this video ay ang mlcjapanese.co.jp kaya simulan na natin. So pag sinabi mo yesterday, ayan, kino, okay, kino. So ang kanji ng yesterday ay ganyan. Okay? Kino. Pag binasa mo yan ay kino. Okay? Kino. Ang ibig sabihin ay yesterday. Next naman ay kyo. Okay? Merong u sa dulo kaya kyo. Kyo. Today. Kyo. Parang kung literal talaga. Kyo. Ito naman kino. Pero i- ano nyo siya? Smooth nyo siyang basahin. Kaya kino. Kyo. Which is today. Okay. Next naman ay ashita. Okay? Ashita. 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 Or ashita. Ashita. Tomorrow. So, yun ang ibig sabihin niya. Tomorrow. So, repeat after me. Kino. 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 Or yesterday. Yesterday. <laughs> Biglang kumanta. Then, kyo. 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 Or today. Then, ashita. 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 Or tomorrow. Ayan na. Ha? Meron na kayong additional vocabulary sa inyong sentence. Which is yesterday, today, and tomorrow. Kino. Kyo, ashita. At dahil babait ako, damihan pa natin. <laughs> so, meron ka ng kino, meron ka ng kyo, at meron ka na rin ashita. Dagdagan pa natin ng senshu, which is last week. Okay, senshu, last week. Then, this week naman, konshu, konshu, senshu, konshu. Then, next, next week is raishu. Okay, so meron ka ng senshu, konshu, then raishu. Next, sengetsu. Okay, last month, sengetsu. Then this month, kongetsu, kongetsu. Then next month, raigetsu, raigetsu. Then kyonen, yeah, kyonen last year, kyonen. Okay, then kotoshi, ayan, nag-iba na. Kotoshi, this year, kotoshi. Then next year, rainen. Okay, rainen. Nisen, ni juni, nen. Rainen. Okay? 2022 ay next year. So, ulitin natin. Ayan, para practice sa inyo, guys. Kino. Okay? Kino. Ito naman. Kyo. Okay? Kyo. Today. Yan naman. Anong basa dyan? Ashta. Okay? Ashta. Tomorrow. This one? Anong basa dyan? Senshu. Or, ano ibig sabihin ng senshu? Last week. Okay? Shu. So, malalaman din nyo ang kanji ng shu. Soon. Okay? So, ang isi i... Sa uluhin nyo muna, senshu ay last week. Okay, next naman ay konshu or this week. Konshu. Konshu. Shu. Okay? Week kasi yung shu. Okay? Konshu. This week. Then, raishu. Raishu is next week. So, ito naman ngayon ay sengetsu. Sengetsu. So, yung getsu dyan ay yung month. So, yung sen is tinutukoy niya last month. Kaya, sengetsu. Okay, next is kongetsu, which is this month. Okay? This month. Kongetsu. This month. Then, yung raigetsu ay next month. Raigetsu ay next month. For this one naman, kyonen. Ibig sabihin, so, ibang bigkas niya, no? Kyonen ay last year. Okay? Kyonen. Mabilis lang yung hindi siya kyonen. Okay? Kyonen. Okay? Walang u. Kyonen. Okay, next naman ay so, ang next ay kotoshi, which is this year. Kotoshi, this year. Then, yung rai na naman ay next year. Okay? Rainen is next year. Okay. So, ito yung kanji ah, ng senshu, konshu, raishu. Okay? So, pag sinabi mong senshu, ang ibig sabihin yan ay last week. So, paano sinusulat ang senshu? So, una muna yung saki. Okay? Ito, saki. Yan. Then, yung shu. Okay? Pasensya na sa sulat ko. Shu. Ayan. Shu. Then, may little box. Then, ganyan. Shu. Senshu. Okay? Next naman ay konshu. So, paano natin isusulat yung konshu? Ano nga muna ibig sabihin ng konshu? Konshu is this week. Konshu is this week. And, paano natin isusulat ang konshu? Ito ang way of writing. Konshu or ima. Muna, yan. Ganyan. Then, shu. Okay? So, pasensya na sa jumbang ng aking pagsusulat. So, yan ang konshu. 
Then, ano naman ang susunod? Which is, Raishu. Raishu. Or, next week. Okay? Raishu. Next week. So, paano natin isusulat ang Raishu? So, mauna muna yung Rai or yung Kimas na Kanji. Okay, ganyan. So, parang mali yung jumbang ko. So, ulitin natin. So, ganyan. Kama ba? So, mas mahaba yung nasa gitna compare yung nasa uh, taas na guhe. Ulitin natin. Ayan, ganyan. Okay, then, Shu. Maliit na box sa loob. Then, Shu. Ganyan. So, Rai Shu. So, for last month, this month, and next month, ganito yung kanji niya. Ayan. So, para at least may idea kayo, Sengetsu is last month, ganito yung kanji niya, no? So, may Sengetsu, okay? So, Kyo, tapos Getsu, kaya naging Kongetsu. Then, Rai Getsu, Rai Getsu. So, ganyan siya isinusulat. So, pag sinabi mong Sengetsu, yan, Sengetsu, Sengetsu, yan, Sengetsu. Nangamot pa ng ilong. Tapos, next naman ay Kongetsu. Kongetsu, Kongetsu. Susunod ay Raigetsu. Okay? Raigetsu. Ganyan natin sinusulat yung Raigetsu. Okay, pasensya na kayo sa aking sulat. And ito naman yung sulat ng last year, this year, next year, paano sinusulat yung kanji ng Kyonen, Kyonen, or last year, Kotoshi, or this year, Rainen, or next year. So, ganito natin yan isusulat. Kyonen, mauna muna yung Kyo, or Kaku, or yung past, then Men. Ayan, ganyan. Okay, so, wala to ha. Sorry, ulitin natin. <laughs> Hindi ka nung kagandahan na sulat ko, pasensya na. Ganyan. Kyo nen. Kyo nen. So, merong kaku or yung previous or past. Then, toshi or yung year. Kaya, kyo nen. Okay, so, itry naman natin isulat yung ibig sabihin ng rainen. Okay? Rainen. Try naman natin yung rainen, which is next year. So, paano sinusulat yung rainen? Ito ang pagsulat ng rainen. So, mauna mo na yung ganyan. Ah, yun. Naalala ko na yung jumbang. <laughs> yung pagkakasunod-sunod ng kimas na kanji. So, mauna mo na sa taas. Then, may si Sa gitna. Then, straight pa baba. Then, yung sa taas na parang X. Yan. Ganyan. Rainen. Rainen yan. Kimas mo na yan. So, ulitin natin. Yan. Ganyan. Oops. Nagkamali na naman. Then, yan. Kimas. Then, Toshi. Or Nen. Yan. Rainen. So, yan yung Rainen. So, tandaan nyo guys. Kapag ka ginamit nyo yung Ashta or yung mga similar words niya na tinutukoy niya kung kailan, ay hindi tayo gagamit ng ni particle. Okay? Hindi tayo gagamit ng ni particle. Ayan. So, hindi niya ata nakikita na mahal yung screen. Ayan. So, hindi tayo gagamit ng ni particle kapag ang tinutukoy natin ay kailan. So, katulad nito, Ashta. Okay? Ashta gako ni ikimas. Huwag natin sabihin ashta ni. Okay? Ashta gako ni ikimas. I will go to school tomorrow. Okay? I will go to school tomorrow. Tomorrow, I go to school. Next, ashta ni gako ni ikimas. Which is mali. Kaya huwag niyong gagamitin yung ni sa mga binanggit nating words kanina. Okay, next sentence. Kino restaurant ni ikimasta. So, kino restaurant ni ikimasta. Ibig sabihin, yesterday, I went to a restaurant. So, hindi po tayo gagamit ng kino ni. Hindi natin sasabihin ganun, no? Hindi tayo gagamit ng particle ni kapag nagbabanggit tayo kung kailan mangyayari or nangyari yung isang bagay. Kino restaurant ni ikimasta. Yesterday, I went to a restaurant. Then, kino ni restaurant ni ikimasta. So, hindi nyo pwedeng sabihin yun. Mali itong sentence na ito. Ganon din yung nasa sentence kanina na ashta ni gakko ni ikimas kino ni restaurant ni ikimasta. So, mali yun, guys. So, ang tamang paggamit nun ay walang ni ashta gakko ko ni ikimas pupunta ako sa school bukas kino restaurant ni ikimasta pumunta ako sa restaurant kahapon kino restaurant ni ikimasta so ayan guys i hope may natutunan kayo sa video na to at na-explain natin ng maayos ang ibig sabihin ng yesterday today and tomorrow sa nihongo at at kung meron kayong mga questions, please feel free to comment down below. At kung nagustuhan nyo naman tong video na to, ay i-like nyo naman tong video na to at i-share nyo na rin to sa mga nag-aaral pa lang ng basic ni Hongo. Sa mga nakapag-subscribe na at patuloy na nanonood sa amin, thank you so much for watching our videos. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo and i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga ganitong videos. Ayan, mag-aaral tayo ng ni Hongo kung tayo'y papunta dito sa Japan para magtrabaho or para mag a
advanced studies sa universities, technical universities, or even sa language school. Ayan, mahalagang may alam ka na sa Nihongo pagdating mo dito. Thank you so much for watching. This is Alan. And don't forget to subscribe to our channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. And puntahan nyo yung aming YouTube homepage and i-check nyo yung playlist. Meron na kaming mga naipong mga JLPT videos dyan na baka makatulong sa inyo pag-asa sa JLPT. Ayan, thank you so much again. This is Alan. I will see you on our next videos. Bye!